சிற்பங்கள் நிறைந்த பல புகைப்படங்களையும் அதற்கான காரணங்களையும் நம்ம சேனல்ல பார்த்தோம் அதோட வரிசையில மேலும் சில மர்மங்கள் நிறைந்த புகைப்படத்தையும் அதற்கான திகிலூட்டும் காரணத்தையும் நாம இப்ப பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நீங்க இப்ப பாத்துட்டு இருக்க பொண்ணு ஏதோ ஹாரர் பிலிம்ல வர பொண்ணுன்னு நினைச்சிடாதீங்க இது ரியலா எடுக்கப்பட்ட போட்டோ இந்த போட்டோ எடுக்கப்பட்ட வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னு இந்த பொண்ணோட பேரு பிளான்ச் மோனியர் இந்த பொண்ணோட வீட்ல இருந்து ஒரு வினோதமான லெட்டர் போலீஸ் கைக்கு கிடைக்குது அந்த லெட்டர்ல என்ன எழுதிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நான் கைதியாக பல வருடங்களாக இந்த வீட்டில் அடைப்பட்டு கிடைக்கிறேன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு இத படிச்ச போலீஸ் சந்தேகத்தின் பேர்ல அந்த வீட்டுக்கு வந்து பாக்குறாங்க ஆனா அவங்க கதவை திறக்கவே இல்லையா அதனால போலீஸ் வேற வழியே இல்லாம கதவை உடைச்சிட்டு உள்ள போய் பார்த்தப்பதான் தெரியுது அந்த வீட்டுக்கு அடிப்பாகத்துல இருக்க ஒரு சிறிய அறையில பயங்கர கொடூர ஒரு நிலைமையில ஒரு பொண்ணு இருக்காங்கன்றது அந்த பொண்ணுதான் பிளான்ச் மோனியர் அந்த பொண்ணு எலும்பும் தோளுமா முடி நீளமா ஊட்டச்சத்து குறைபாடான ஒரு குழந்தை மாதிரி இருந்தாங்களாம் இவங்க ஏன் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு இன்வெஸ்டிகேட் பண்றப்பதான் சில தகவல்கள் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்று எழுபத்தி ஆறாம் வருஷம் இந்த பிளான்ச் மோனியர் ஒரு அழகான மிக சாதாரணமான பெண்ணாக தான் இருந்திருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுல இருக்க ஒரு லாயரை காதலிச்சிருக்காங்க அவங்களதான் திருமணம் செய்ய போறதாவும் இருந்திருக்காங்க ஆனா அது பிளான்ச் மோனியரோட அம்மாவுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல பிளான்ச் மோனியர் கிட்ட அவங்க அம்மா இந்த பையன் வேண்டாம்னு பல தடவை சொல்லியும் அவங்க கேட்கவே இல்லையா அதனால கோபப்பட்ட அவங்க அம்மா அவங்க குடும்ப மானத்தை காப்பாத்துறதுக்காக பிளான்ச் மோனியர ஒரு சின்ன அறையில அடைச்சு வச்சுட்டாங்க அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்று எழுபத்தி ஆறுல இருந்து பிளான்ச் மோனியர் இந்த சின்ன அறையில தான் வாழ்ந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு சாப்பாடும் கம்மியா தான் கொடுப்பாங்களாம் அது மட்டுமல்ல இவங்கள ரொம்ப கொடுமையும் படுத்திருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எம்பத்தி ஐந்தாவது வருஷம் அந்த லாயர் இறந்தும் போயிட்டாராம் ஆனாலும் பிளான்ச் மோனியர அவங்க வெளியவே விடலையா கடைசியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னாம் வருஷம்தான் இவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லங்க இவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றப்போ அவங்களோட எடை வெறும் இருபத்தி ஐந்து கிலோ தான் இருந்துச்சா இது கொஞ்சம் கொடூரம்தான் சரி வாங்க அடுத்த கதைய பாக்கலாம் இந்த போட்டோல என்ன அதிசயம் இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறீங்களா இந்த போட்டோல ஒரு அதிசயமும் இல்ல இதுல இருக்க அப்பா மகன் இரண்டு பேரும் ஸ்பெயின் நாட்டை சேர்ந்தவங்க இவங்க தங்களோட வெகேஷனை கழிக்கிறதுக்காக வடக்கு அயர்லாந்து போயிருக்கப்ப எடுக்கப்பட்டதுதான் இந்த போட்டோ இந்த போட்டோவை எடுத்தவரும் ஒரு ஸ்பெயின் நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் இந்த போட்டோ எடுக்கிறப்ப எந்த ப்ராப்ளமும் அங்க இல்ல இந்த போட்டோ எடுத்து கொஞ்ச நேரத்துல இந்த இடமே ஒரு மாறிடுச்சு என்ன காரணம்னு கேக்குறீங்களா இந்த போட்டோல இருக்க இந்த சிவப்பு கார் தாங்க இந்த கார்ல இருநூத்தி முப்பத்தி ஒரு கிலோ வெடிப்பொருள் இருந்திருக்கு ஆனா ஒண்ணுங்க இந்த போட்டோல இருக்க அப்பாவும் மகனும் தப்பிச்சுட்டாங்க ஆனா இந்த போட்டோவை எடுத்தவரோட சேர்த்து மொத்தம் இருபத்தி ஒரு பேர் இந்த வெடி விபத்துல உயிரிழந்திருக்காங்க கேட்கவே கஷ்டமாயிருக்குல்ல வாங்க அடுத்த கதைக்கு போகலாம் இந்த போட்டோல ஆரஞ்சு கலர் கப் வச்சுட்டு நிக்கிறாரே அவரோட பேர் தான் டெய்லர் ஹார்ட்லி டெய்லர் ஹார்ட்லியோட அப்பாவும் அம்மாவும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிருந்திருக்காங்க அதாவது டைம்க்கு வீட்டுக்கு வரணும் வெளியே எங்கேயும் போக கூடாது தண்ணி அடிக்க கூடாது ஸ்மோக் பண்ண கூடாது படிப்புல மட்டும் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க அவனுக்கு பதினேழு வயசு ஆயிடுச்சு அது வரைக்கும் அவனும் அப்படிதான் இருந்திருக்கான் அதுக்கப்புறம் அவங்க கிளாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பார்ட்டி பண்ண பிளான் பண்ணிருக்காங்க அப்போ டெய்லருக்கும் பார்ட்டியை என்ஜாய் பண்ணணும் நம்மளும் கொண்டாடணும்னு தோணிருக்கு ஆனா அவங்க அம்மா அப்பா விட மாட்டாங்க அதுக்காக அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டைம் பார்ட்டிய எங்க வீட்டுல கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு சொல்றான் ஆனா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து சொன்ன ஒரே வார்த்தை வேண்டாம் உங்க அம்மா அப்பா விட மாட்டாங்க அப்படின்றதுதான் அப்போ டெய்லர் சொல்றான் அத நான் பாத்துக்கிறேன் நான் பெர்மிஷன் வாங்குறேன் நீங்க பார்ட்டிய மட்டும் பிளான் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கப்புறம் பார்ட்டிக்கான நாளும் வருது அப்போ பேஸ்புக்ல சேர் பண்றாங்க டெய்லரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கேக்குறாங்க என்னடா உங்க அம்மா அப்பா ஒத்துக்கிட்டாங்களா பெர்மிஷன் வாங்கிட்டியா பார்ட்டி இன்னைக்கு வச்சிடலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க நான் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டேன் இன்னைக்கே பார்ட்டி வச்சிடலாண்டா வாங்கன்னு சொல்லிருக்கேன் அதுக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படிடா பெர்மிஷன் வாங்குன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு டெய்லர் எங்க அம்மா அப்பா வீட்டுல இல்லன்னு சொல்றான் அதுக்கு அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ட்டி முடியறதுக்குள்ள வந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு டெய்லர் இனிமே அவங்க வரவே மாட்டாங்கன்னு சொல்றான் ஆனா அவன் சொன்னதுக்கான அர்த்தம் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்ப புரியல 
கொஞ்ச நேரத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வராங்க பார்ட்டி நடக்குது பார்ட்டி நடந்துட்டு இருக்கும் போதே ஒரு பொண்ணுக்கு ஏதோ பேட் ஸ்மெல் வருது டெய்லர்ட்ட அந்த பொண்ணு கேக்குறா அதுக்கு டெய்லர் அப்படி ஒண்ணு வரலையே நம்ம பசங்க ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்மெல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறான் ஆனா அந்த பொண்ணுக்கு டெய்லர் சொன்ன அந்த பதில்ல நம்பிக்கையே இல்ல ஆனா அந்த பொண்ணு ஸ்மெல் வர பக்கமா போய் அங்க இருக்க ரூம ஓபன் பண்ணி பாக்குறா அந்த ரூம்ல டெய்லரோட அம்மாவும் அப்பாவும் ரத்த வெள்ளத்துல செத்து கிடக்காங்க அத பாத்துட்டு அந்த பொண்ணு கிளாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லார்கிட்டயும் சொல்றா எல்லோருமே ஓடிடுறாங்க அப்புறம் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க போலீஸ் வருது டெய்லர போலீஸ் விசாரிக்கிறப்பதான் தெரியுது பார்ட்டிக்காக தான் அவங்க அம்மா அப்பாவையே கொண்டிருக்கானு பார்ட்டிக்காக அவங்க அம்மா அப்பாவை கொண்டதுனாலதான் இந்த பார்ட்டிக்கு கில்லர் பார்ட்டின்னு பேர் வந்து ஒரு பார்ட்டிக்காக அம்மா அப்பாவை கொண்ட ஒரே ஆள் இந்த டெய்லரா தான் இருக்கும் இந்த போட்டோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறாம் நாள் எடுக்கப்பட்டது இது போட்டோஷாப்போ அல்லது அனிமேஷனோ பண்ணது இல்ல இது மிகப்பெரிய உயிரினம் இது உண்மையிலேயே கடலுக்கு அடியிலிருந்து பிடிக்கப்பட்ட ஒரு உயிரினம் தான் இதோட பெயர் தி ஜெயிண்ட் ஓசானிக் மாட்டரே தமிழ்ல இத கொட்டுவா துருக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட நீளம் மட்டும் இருபது அடி இதோட எடை இரண்டாயிரத்தி கிலோ இவ்வளவு பெரிய கொட்டுவா துருக்கியை எப்படி பிடிச்சாங்க அப்படின்னு கேக்குறீங்களா இந்த மீன தூண்டில் போட்டுலாம் பிடிக்கல இந்த மீனுக்கு பக்கத்துல நிக்கிறாரே அவரோட பேரு கேப்டன் ஏ எல் கான் அவரோட தலைமையில கப்பல் ஒண்ணு கடலுக்குள்ள போயிருக்கப்ப ஏதோ ஒண்ணு நங்கூரத்துல சிக்கி இருக்குன்னு தெரிய வருது என்னதான் சிக்குச்சுன்னு பாக்குறப்பதான் அந்த நங்கூரத்துல ஒரு மிகப்பெரிய உயிரினம் சிக்கி இருக்கத பாக்குறாங்க இத பாத்துட்டு இத பிடிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதனால இத பிடிக்க இருபத்தி இரண்டு முறை துப்பாக்கி சுட்டு அதுக்கப்புறம் கிரைன் வச்சு தூக்கி இருக்காங்க உலகத்திலேயே இதுவரைக்கும் பார்த்ததுல மிகப்பெரிய கொட்வா துருக்கி இதுவா தான் இருக்கும் சொல்றாங்க இந்த போட்டோவை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது ஏதோ பணக்கார வீட்டுல வேலை பாக்குற அடிமை கலைப்பாவும் சோர்வாவும் உட்கார்ந்திருக்க மாதிரி இருக்குதா ஆனா உண்மை அது இல்லங்க அவருக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த இரண்டு துண்டுகள் என்னன்னா அவரோட ஐந்து வயது செல்ல மகளின் கால் மற்றும் கை அஞ்சு வயசு பொண்ணோட கை மற்றும் கால் வெற்ற அளவுக்கு அந்த பொண்ணு என்ன தப்பு பண்ணுச்சுன்னு கேக்குறீங்களா ஆனா தப்பு செஞ்சது அந்த சின்ன பொண்ணு இல்லங்க அங்க ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருந்த அரசன் மிக கொடூரமானவனாக இருந்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளை ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருந்த இரண்டாம் லியோபடான்ற அரசன் தான் இவ்வளவு கொடுமையான விஷயங்களை செஞ்சிருக்காரு அந்த அரசனுக்கு கீழே மிகப்பெரிய ரப்பர் ஃபேக்டரி இயங்கிட்டு இருந்துச்சு அதனால கிடைச்ச லாபம் அவனுக்கு அதிகம்னே சொல்லலாம் இதனால அடிமைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு ரப்பர் தயாரிக்கணும் அப்படி தயாரிக்க முடியாதவர்களுடைய கை கால்களை வெட்டி வீசியிருக்காரு இவரோட ஆட்சியில மட்டும் பத்து மில்லியன் ஆப்பிரிக்கர்களுடைய கை கால்கள் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ எடுக்கப்பட்ட போட்டோ தான் இது இந்த போட்டோல இருக்கவருடைய பேரு சாலா இவருடைய மகளின் கை கால்கள் தான் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு கேட்டாலே கதி கலங்குதுல இந்த செய்தி உங்களுக்கு பிடித்த